എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ പരാമീറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരം കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ മാസ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫറ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു പരാമീറ്റർ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്ന ഒരു ഇൻറ്റർവൽ ഇപ്പം മീനൊക്കെ ഏത് ഇൻറ്റർവലിനകത്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നോക്കാം അത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കി നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അൺനോൺ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അസംഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസംഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ ആ അസംഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസംഷൻ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പരാമീറ്റർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാമീറ്ററിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് എന്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മേജർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പിന്നെ ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് നോക്കുക എന്താണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസ് എങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തിസ് വിച്ച് സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുക ഇവിടെ നമ്മുടെ പരാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പരാമീറ്ററും ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരാമീറ്ററും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന എറേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ എററുണ്ട് ടൈപ്പ് ടു എററുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് മീൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ റീച്ച് ചെയ്യാനും ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഇൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ബി ഡിസൈർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ഇത് ലോട്ട് after examining a sample from uh, it as such we are liable to commit the following type two types of errors nammal angane sambhavikkum nammal angane samples eduthu accept cheyano reject cheyano thirumanikkuna samayathu rendu type errors avada sambhavikkan saadhyatha undu adu pratheegam note cheyidu vekka type 1 error um type 2 error um rendu type errors aanu endana type 1 error nammada hypothesis alternate null hypothesis h not reject cheyum nammal eppo അത് ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ റിജക്റ്റിംഗ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് എച്ച് നോട്ട് ഇസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ശരിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എററാണ് അല്ലെ ശരിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു എററാണ് അങ്ങനെയുള്ള റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എറർ നോക്കിക്കോളൂ ടൈപ്പ് ടു എറർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് അതും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അല്ലേ ഫോൾസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് പകരം ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താണ് റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഇസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് കേസുകളോടെ സംഭവിക്കാം ഇത് എറർ അല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് ട്രൂ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റിജക്ടിംഗ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് അത് ഫോൾസ് ആകുന്ന സമയത്ത് എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എറർ അല്ല ഇത് രണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവലിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കോൺഫിഡൻസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഓർ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്ടിംഗ് ദ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് വൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അത് ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുക ടൈപ്പ് വൺ എറർ റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ല മീൻസ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ടിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് എസ് ട്രൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആൽഫ എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യത അതിനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ശരിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും ആ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ആ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പ്രോബിലിറ്റി കർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു റീജിയൻ റീജിയൻ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി കർവ് അല്ല മോ മാക്സിമം പോസിബിൾ നമ്മൾ നോർമൽ കർവായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി കർവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ റീജിയനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഏത് റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ റീജിയനെ നമ്മൾ റീജിയൻ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതിലല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് റീജിയൻ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് റിജിയൻ റിജക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഈസ് ദ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് റിജക്റ്റഡ് നൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് നൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എച്ച് നോട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഇസ് കോൾ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇസ് ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ്റെ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ അറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ആ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ ഉണ്ട് റിജക്ഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റീജിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റീജിയൻ ഇസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ നൽ ഹൈപ്പോതിസ് ഷുഡ് ബി റിജക്റ്റഡ് നൽ ഹൈപ്പോതിസ് നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ ഒരു റീജിയനകത്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിജക്ഷൻ റീജിയനകത്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൾ നാൾ ഹൈപ്പോതിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവും പരാമീറ്ററിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റീജിയൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ റീജിയൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ റീജിയൻ ഓഫ് റിജക്ഷനും ആക്സെപ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റീജിയനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ആ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനും ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അത് നോർമലി സെഡ് ആൽഫ എന്നോ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്നോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന റിജക്ഷൻ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് പറയും വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ
ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുക ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ സെഡ് സെഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇത് മോഡിൽ സെഡ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണമെന്നില്ല നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നെഗറ്റീവിന് ഇത് റൈറ്റ് ടെയിൽഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽഡ് ഓക്കെ ഇതാണെങ്കിൽ ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എന്താണ് റീജിയൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് വി ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഇസ് കോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ സെഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് എഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് എഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഏകദേശം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി എന്താണ് ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തോസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം വൺ ടെയിൽഡ് ആൻഡ് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികളുണ്ട് ഇത് ഈ വൺ ടെയിൽഡ് ആണോ ടു ടെയിൽഡ് ആണോ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സംഗതി എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നാൾ ഹൈപ്പോസിസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മ്യൂ ഈക്വൾ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് മീൻ ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഈക്വൾ ടു മ്യൂ മ്യൂ നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതാം ഒന്ന് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എച്ച് വൺ ആയിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് വേറെ എഴുതാം മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ആയിട്ട് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടെയിൽഡ് റൈറ്റ് ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ലെസ് ദാൻ ആവാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവാനോ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകളിൽ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കേസുകളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റഡ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇൻ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ കറിവ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെഡ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നത് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കി
ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതിന് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ക്ലൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ആണ് മീൻ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദാറ്റ് ദ മീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു ഹിൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി അത് ലെസ് ദാൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ടൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസ് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടൂ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇതാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നമുക്ക് പറയാം ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ മോഡലസ് ഓഫ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും ഇത് റിജക്ടിങ് റിജക്ടിങ് എച്ച് നോട്ട് എസ് റിജക്ടിങ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും എച്ച് നോട്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടൈൽഡ് കേസിൽ മോഡലസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മോഡലസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡലസ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ അവിടെ സെഡ് ആൽഫയാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനോട് വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽ സെഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയും നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഒരേ വാല്യൂ മോഡലസ് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കാം ടേബിൾ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ കൂടെ നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ നിങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് സെഡ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സെഡ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സെഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് ദെൻ ത്രീ പെർസ സോറി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ട്വൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സെഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സെഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയി പോകുന്നത് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ അത് പറഞ്ഞ അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇതിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്
ആവറേജ് വരുന്ന അത്രയും നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അത്രയും തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ നോട്ട് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെവൻറ്റി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിവിടെ മെയിൻ സ്കോർ വന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീനേക്കാൾ അത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും മ്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മ്യൂ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അറിയാം വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടെയിൽഡ് ആണ് അതുതന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടെയിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വൺ ടെയിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് സെഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെഡ് ആൽഫയുടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ വൺ ടെയിലാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ സെഡ് ആൽഫയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വെതർ സെഡ് മോഡ് സെഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ എന്താണ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാം എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കൊള്ളുന്നതിനകത്ത് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ആ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ അത് വൺ ആണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ മോഡലസ് എടുത്തോളൂ മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ആണോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിനേക്കാൾ വലുതാണോ അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ അല്ല അതെന്താണ് ലെസ് ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സെഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സെഡ് ആൽഫ എടുത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെഡ് എസ് മോഡ് സെഡ് എസ് ലെസ് ദാൻ സെഡ് ആൽഫ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ സെഡ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് നോക്കി സെഡ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിജക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടിവിടെ നിർത്താം ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരി
ടേബിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഏരിയ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ പോയിന്റ് ഫോർ ദേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ സോറി പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഏരിയ നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരണേ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ വരുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്താ ഇതിനകത്താണ് വരിക അല്ലെ ഇതിനകത്ത് വരിക ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇത് എവിടെ വരുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് യെസ് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ ഈ താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ താഴെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കും വൺ പോയിന്റ് സിക്സിനകത്ത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ സിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എക്സാക്ട്ലി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എടുത്താലും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇൻ കേസ് ഇത് ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആ ഒരു റീജിയൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരും ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇതും സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഓക്കെ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഓക്കെ ദൻ ഈ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വിചാരിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് തന്നെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വിചാരിക്കാം ഈ കാണുന്ന ഏരിയ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പകുതിയാക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് വരും ഇവിടെയും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈല് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം ഈ ഒരു ഏരിയ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഏരിയ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് നയനില് മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാല്യൂ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കേ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ ടേബിൾ വാല്യൂ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സെഡ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടേബിള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെഡ് ആൽഫ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീ ടെസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ടീ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ തന്നിരുന്നു സിഗ്മ സ്ക്വയർ തരാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ സൈസ് വളരെ സ്മോൾ ആവുന്ന കേസിലും സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആവുന്ന കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ